হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন আজকে আপনাদের সাথে কাবাবের রেসিপি শেয়ার করব সো চলুন তাহলে দেখে নিচ্ছি কীভাবে রেসিপিটি করব আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থেকে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন এতে করে যদি আমি পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করি তাহলে সেটা সাথে সাথে নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যাবেন সো চলুন তাহলে দেখে নিচ্ছি কীভাবে কাঠি কাবাবটা বানাবো কাঠি কাবাবটা বানানোর জন্য এখানে আমি গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি আধা কেজি পরিমাণ আর এই মাংসটা একদম সলিড মাংস হতে হবে চর্বি থাকলে সেই মাংসটা দিয়ে কাবাবটা খুব একটা ভালো হয় না সো এখন আমি এটার ভিতরে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া দিচ্ছি এক টি স্পুন পরিমাণ গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুনেরও কম ধনিয়া ফাঁকি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ জিরা ফাঁকি দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ যেহেতু মাংসর পরিমাণটা আমার কম আমি আধা কেজি মাংসের কাঠি কাবাব করছি সে অনুযায়ী আমার মশলাগুলো দিয়ে দিতে হবে আপনারা যদি এক কেজি বা দুই কেজি পরিমাণ করতে চান তখন মশলার পরিমাণটা বাড়িয়ে নেবেন সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ সস দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো এক টি স্পুন পরিমাণ সোয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এখানে অলিভ অয়েল ইউজ করতে পারেন আমি সোয়াবিন তেল দিয়ে এটা মাখাবো টক দই দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান হাফ টি স্পুন পরিমাণ টক দইটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা মাংসটাকে অনেকটা সফট করে দিবে মাংসটাকে এখন আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নিব এটা হাত দিয়ে মাখিয়ে নিলে খুব ভালোভাবে মশলাটা মাংসটার ভিতরে মিক্সড হয়ে যাবে সো আমি এটাকে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি মাংসটাকে মশলা দিয়ে মাখানো হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে মেরিনেট হওয়ার জন্য এক থেকে দুই ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব সো ফ্রিজছি দুই ঘন্টা পরে দুই ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে মাংসটা আমি নামিয়ে নিয়েছি আর এটা সম্পূর্ণ মেরিনেট হয়ে গিয়েছে সো এখন আমি এটাকে কাঠির ভিতরে ভরে নিচ্ছি এরকম পাঁচটা লম্বা লম্বা কাঠি নিয়ে নিয়েছি আর কাঠিটার ভিতরে মাংসটা ঢোকানোর আগে এটাকে এক ঘন্টার মতো পানিতে ভিজে রাখতে হবে আমি এটাকে পানিতে ভিজে রেখেছিলাম এক ঘন্টার মতো সো আপনারা যখন কাঠির ভিতরে মাংসটা ঢুকাবেন তখন কাঠিটা এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন সবগুলো মাংস এই কাঠির ভিতরে ভরে নিচ্ছে আমি কাঠির ভিতরে সবগুলো মাংস ভরে নিয়েছি আমি একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে সবগুলো মাংস আমি কাঠির ভিতরে দিয়ে দিয়েছি এটা শিক কাবাব বলেন বা কাঠি কাবাব বলেন যেটাই বলেন না কেন যে নামে ডাকেন না কেন খাবারের স্বাদ কিন্তু একই সো এখন আমি এটাকে চুলায় ভেজে নেব চুলার ভিতরে মিডিয়াম আছে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন এটার ভিতরে তেল দিয়ে দিব প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে আর আমি এটার ভিতরে তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা এখন ব্রাশের সাহায্যে একটু এভাবে সব দিকে ছড়িয়ে দিব তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি একটা একটা করে কাঠি এটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু একটু করে হয়ে আসছে এটা অনেকটাই হয়ে এসেছে আরও সময় লাগবে সো এটাকে আমি আলতো আছে এভাবেই রেখে দিচ্ছি আর মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দেব কাবাবটা একদম রেডি হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা পোড়া পোড়া ভাব চলে এসেছে এখন আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি সো এখন আমি এটাকে একটা সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নেব তৈরি হয়ে গেল কাঠি কাবাব বা শিক কাবাব যেটাই বলেন না কেন একদম রেডি এখন এটা খাওয়ার জন্য আর এই কাঠি কাবাবের সাথে খাওয়ার জন্য আমি বানিয়ে নিয়েছি লাচ্ছা পরোটা এখানে লাচ্ছা পরোটা আমি নিয়ে নিয়েছি কাঠি কাবাবের সাথে খাওয়ার জন্য আর লাচ্ছা পরোটার রেসিপিটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আপনি আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন সো এভরিওয়ান কেমন লাগলো আমার রেসিপিটা আজকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর সম্পূর্ণ ভিডিওটা ধৈর্য সরকারে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ হয়তো নেক্সট টাইম নতুন কিছু নিয়ে আবার চলে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকেন আল্লাহ হাফিজ